Hallihallo, politikinteressierte Klugscheißerinnen und Klugscheißer und natürlich auch Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen, sich aber trotzdem der Klugscheißerei verbunden fühlen. Am 26. war ja Bundestagswahl und ich hoffe auch, ihr seid alle hingegangen. Wie immer hat die CDU und CSU kräftig verloren und die SPD hat erstaunlicherweise sogar mal dazu gewonnen. Haha, <lacht> es gibt jetzt also zwei mögliche Koalitionsoptionen, die eine realistische Chance haben. Erstens Jamaika und zweitens die Ampel. Und Olaf Scholz und Armin Laschet wollen beide Kanzler werden. Heißt also, es gibt mit beiden Koalitionsverhandlungen. Und über diese beiden Optionen würde ich heute gerne einfach mal reden, beziehungsweise mehr über Jamaika. Viel Spaß mit dem Video. Armin Laschet hat in einem Interview kurz nach der Wahl gesagt, die CDU habe einen Regierungsauftrag bekommen. Spannend. Knapp minus 9% als Partei. Mal ebenso in einer Legislaturperiode sind ein Regierungsauftrag. Das wusste ich gar nicht. Das nein. Einfach nein. Einfach nein. Das ist einfach nur dämlich. Aber es amüsiert mich. Und deswegen freue ich mich, dass es gemacht haben. Also wir wissen ja, dass die CDU, CSU ihre Wählerinnen und Wähler jetzt nicht absurd respektiert. ja? Steuerverschwendung etc. Pipapo. Aber wenn man minus 9% eingefahren hat, dann geht man halt einfach in die Opposition und fertig. Das muss man halt einfach anerkennen. So geht's nicht. Und ganz ehrlich, man liegt als Kandidat einer Volkspartei hinter Annalena. Huch, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Baerbock mit der Wahl des Kanzlers, wenn die Deutschen den Kanzler direkt wählen dürfen. Wer würde dann gewinnen? Der Laschet hat weniger Stimmen als die Frau Baerbock und will trotzdem noch Kanzler werden. Die Frau hat ihren Wahlkampf komplett versaut und steht trotzdem noch besser da als der kleine Hobbit. Ich meine, was ist das denn? Wo sind wir? Geh in die Opposition, Bro. Liebe FDP, ich habe ja vollständiges Verständnis dafür, dass ihr von den Inhalten her viel lieber mit der CDU, CSU koalieren würdet. Das ist ja klar, wenn man sich die Programme anguckt. Es wird viel, viel schwieriger für euch, mit der SPD auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Klar. Aber trotzdem, ich möchte euch nochmal an den Satz besser nicht regieren als falsch regieren erinnern. Natürlich ist die CDU für euch der inhaltlich nähere Koalitionspartner. Aber ihr könnt halt einfach nicht mit einer Partei regieren, die so deutlich abgewählt worden ist. Bitte respektiert dieses Wahlergebnis und unterstützt nicht jemanden, der nicht deutlicher hätte abgewählt werden können, dabei Kanzler zu werden. Danke. Ich persönlich finde es wirklich einfach nur noch peinlich, wie stark sich Laschet und die CDU an dieser Regierung klammern, bis auf Söder, er Laschet zu so Dolch in den Rücken sticht und sagt, wir müssen in die Opposition, aber der macht das nicht aus Überzeugung, der macht das, um Laschet Dolch in den Rücken zu stechen. Jedenfalls ist es einfach nur noch peinlich, nach so einem Wahlergebnis noch auf der Regierung zu beharren und irgendwie klammhaft zu versuchen, sich da noch anzubiedern. Das muss echt einfach nicht sein. Seid ihr meiner Meinung? Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Lasst doch auch gerne ein Like oder ein Dislike da. Und abonniert diesen Kanal sehr gerne, wenn ihr weiterhin politisch auf dem Laufenden bleiben wollt, was dieser Grünschnabel euch zu melden hat. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ein super Sonder hier! <lacht>